നമസ്കാരം സൈക്കോപത്തിന്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഐ ആർ പ്രോക്സിമേറ്റി സെൻസറിനെ പറ്റിയാണ് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ രാജ്യം ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസിനെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാജ്യം മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങളും ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസിനെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെതായ ജാഗ്രത പുലർത്തണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെതായ സീരിയസ്നെസ് ഈ ഒരു വിഷയത്തെ കാണേണ്ടത് നമ്മൾ മാക്സിമം പുറത്തേക്കുള്ള യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക പുറത്തു പോയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈകൾ വൃത്തിയായി കഴുകുക അതുപോലെ തന്നെ മാസ്കുകൾ ധരിക്കുക ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വൈറസിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മറ്റൊരാളുമായുള്ള സംസാരത്തിലോ സമ്പർക്കത്തിലോ മൂലം ഈ വൈറസ് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുകയും വൈറസ് ബാധിതരായ ഒരാളുടെ സംസാരമോ അയാളുടെ എന്താ തുപ്പലിൽ നിന്നോ അതുപോലെ തുമ്മലിൽ നിന്നോ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഈ വൈറസ് നമ്മളിലേക്ക് പകരുക അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൈ വൃത്തിയായി കഴുകുവാനും അതുപോലെ മാസ്ക് ധരിക്കുവാനുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് മാക്സിമം അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങൾ വീടിന് പുറത്തേക്ക് പോകുക ഈ വൈറസിന്റെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു സീരിയസ്നെസ്സിൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ കാണേണ്ടത് അടുത്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറച്ച് കാലങ്ങളായി ഉള്ളിനോട് വീഡിയോസ് ഇടുവാൻ സാധിച്ചില്ല അതിനോട് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് അതിന് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നത് എൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് വീഡിയോ ഇടുവാൻ സമയം തരാഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഉടനോട് ട്യൂട്ടോറിയൽ നമ്മൾ ഇടാതിരിക്കത്തൊന്നുമില്ല നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഇടും ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള മോഡ്യൂളൊന്നുമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നും ഹോസ്റ്റലിലാണ് മുക്കാൽ മോഡ്യൂൾ ഞാൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അവിടെ ഈ കൊറോണ കാരണം എനിക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് മോഡ്യൂളൊന്നും എടുക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല എൻ്റെ പഴയ ഒരു ട്രൈപ്പോഡും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക പിന്നുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനു മുമ്പത്തെ എല്ലാ എപ്പിസോഡും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം ഈ എപ്പിസോഡിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ എല്ലാ എപ്പിസോഡും നിങ്ങൾ കാണണം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ആട്ടിലുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഏതായാലും വെച്ച് താമസിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ ആർ പ്രോക്സിമേറ്റി സെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഐ ആർ പ്രോക്സിമേറ്റി സെൻസറിൽ ഒരു ഐ ആർ സെൻസ് ഐ ആർ എമിറ്ററും ഒരു ഐ ആർ റിസീവറും ഉണ്ട് ഇപ്പം ഈ സെൻസറിന് നടുക്ക് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ ഉണ്ട് ഈ പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്ററിൻ്റെ ട്യൂണിങ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐ ആർ എന്താ എമിറ്റിംഗ് റിസീവിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നത് ട്യൂൺ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ആ പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ ഇതിൻ്റെ പുറകുവശം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പിന്നൗട്ട്സ് ആണ് ഇതിലൊരു വി സി സി ഉണ്ട് ഒരു ഗ്രൗണ്ടും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡിജിറ്റൽ ഔട്ട് അനലോഗ് ഔട്ട് എന്നാൽ രണ്ട് പിന്നും ഉണ്ട് ഈ വി സി സി എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊന്നിനുമല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈ ഒരു ബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യമായ വോൾട്ടേജ് നൽകുവാനാണ് നമ്മൾ അഞ്ച് വോൾട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ജി എൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ അത് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ട് അതായത് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുവാനാണ് ഡി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ ഔട്ട് എ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ അനലോഗ് ഔട്ട് അത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നൗട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ സെൻസർ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെൻസറിൽ ഐ ആർ എ എമിറ്റ് ചെയ്യാനും റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് ഇതാണുള്ളത് അപ്പം ഐ ആർ എ എമിറ്റ് ചെയ്തു ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തട്ടി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അത് റിസീവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതുപോലെ ഈ ഒരു വേവ് ബ്ലാക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് സ്ഥലങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ഒരു സെൻസർ യൂസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെയാണ് ഈ സെൻസറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപയോഗം ലൈൻ ഫോളോ അവർക്ക് ആർക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു സെൻസറാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലല്ല ഈ 
അതിനുശേഷം ഈ സെൻസറിന്റെ എന്താ അടുത്ത പോയിന്റ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ജി എൻ ഡിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ റെഡ് എൽ ഇ ഡി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ റെഡ് എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആയി ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെൻസർ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സപ്ലൈ കിട്ടി എന്നുള്ള സിഗ്നൽ ആണ് തന്നേക്കുന്നത് അടുത്ത നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിന്നെ എ സീറോ ആണ് അപ്പൊ എ സീറോ എന്ന പിന്നിൽ നമ്മുടെ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ഔട്ട് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡി ഒയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു സപ്ലൈ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഈ കോഡൊന്ന് ബേൺ ചെയ്യാം ഫോർട്ടിനുള്ള ബ്രെയിൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സീരിയൽ മോണിറ്റർ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം സീരിയൽ മോണിറ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വൺ ആണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് ട്യൂൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ട്യൂണിങ്ങിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ യൂസ് ചെയ്ത് ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ ഒന്ന് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ ട്യൂൺ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഇത് ട്യൂൺ ചെയ്യുവാണ് ഇപ്പൊ ട്യൂൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഏരിയയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ പച്ച വരുന്നുണ്ട് പച്ച വരുമ്പോൾ അവിടെ സീറോ ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ പച്ചയ്ക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ടുവരുന്നു കൈ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തുമ്പം കണ്ടോ സീറോ ആണ് വരുന്നത് കൈ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ ആണ് ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ റീഡിങ്ങിനെ പറ്റി നോക്കി ഇനി നമുക്ക് അനലോ റീഡിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ വേരിയബിൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ ആക്കാം അതുപോലെ ഈ ഡിജിറ്റൽ റീഡ് എന്നുള്ള അനലോ റീഡ് ആക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു നോക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആയിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ വരുന്നു ഓബ്ജെക്ട് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ മുന്നൂറ് സംതിങ് ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ ആണ് തരുന്നത് ഇനി ഇതിപ്പോൾ ട്യൂൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും ഇപ്പോൾ ട്യൂൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു വാല്യൂയിലുള്ള ചേഞ്ച് കണ്ടോ ഈ ട്യൂണിങ് ശരിക്കും ആ വാല്യൂയിലുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് അപ്പം ഡിജിറ്റൽ റീഡും അനലോഗ് റീഡും യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ളപ്പോൾ ശരി അനലോഗ് റീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പിന്നൊന്ന് മാറ്റി കുത്തണം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും നല്ല അനലോഗിൻ്റെ പിന്നിലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കുത്തിയേക്കുന്നത് അനലോഗിൻ്റെ പിന്നിൽ ഞാൻ സെൻസറിൽ മാറ്റി കുത്തി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഫ്രണ്ടിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് വരാൻ നേരത്തുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ തിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് ഏതായാലും ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഫ്രണ്ടിൽ ഞാൻ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് വന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നാണ് വാല്യൂവിനുള്ള ചേഞ്ച് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ ഡിജിറ്റലിനാണ് എന്താ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ഡിജിറ്റലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ബൂലിയണാക്കാം ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുമ്പം എന്താ ഈ പറഞ്ഞ ഇത് ഓൺ ആകണം ഫസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആകണം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതണം അപ്പം നമുക്കൊരു എൽ ഇ ഡി വേണം ആ എൽ ഇ ഡിയുടെ പിന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഞാൻ പതിമൂന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് എൽ ഇ ഡിക്ക് എൽ ഇ ഡി ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം എൽ ഇ ഡി ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം റീഡ് ചെയ്തു റീഡ് ചെയ്ത് അത് അതുപോലെ എൽ ഇ ഡിയുടെ കാര്യം അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ റീഡും രണ്ടാമത്തെ റീഡും രണ്ട് ബ്രാൻഡായിട്ട് തിരിച്ചറിയേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എൽ ഇ ഡിയുടെ സ്റ്റേറ്റിനെ കൂടി ഇവിടത്തെ കുറിച്ച് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ വേരിയബിൾ ഞാൻ എൽ ഇ ഡി ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഇ ഡി എന്നാണ് ഞാൻ പേര് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇഫ് കണ്ടീഷൻ എഴുതുവാണ് ഇഫ് ആ ഇഫിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ പറഞ്ഞ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം സീറോ ആയിരിക്കും സീറോ വരുമ്പോഴല്ല ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് വന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം സീറോ ആകുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താ ഈ എൽ
വണ്ണാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം എൽ ഇ ഡി ഓഫ് ആവണം അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ലോ ആകുകയും വേണം അതുപോലെ ആ വേരിയബിൾ ഇല്ലാത്ത വാല്യൂ ആ വേരിയബിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ വേരിയബിളിലേക്ക് വാല്യൂ മാറണം എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഇല്ലാത്ത ഡാറ്റ സീറോ ആണോ ഇനി ഒരു രണ്ട് സ്റ്റേ പ്രോസസ്സ് വളരെ സ്പീഡ് നടക്കുന്ന കാരണം നമുക്കൊരു ചെറിയ ഡിലേ ഉള്ളൂ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിലേ കൊടുക്കാം ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിലേ കൊടുത്തിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ കാരണം ഒരു സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ചെറിയ എറവ് സംഭവിക്കാൻ പറ്റിയുണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിലേ കൊടുത്തു ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് ബേൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ബേൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എൽ ഇ ഡിയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ പിന്നിലും ഗ്രൗണ്ടിലും കൂടി ഒരു എൽ ഇ ഡി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ കൈ അവിടെ വന്നപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആവുന്നു രണ്ടാമത് കൈ വന്നപ്പോൾ ഓഫ് ആവുന്നു ഒന്നുകൂടി കാണിക്കാം ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ കൈ വരുന്നു എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആകുന്നു വീണ്ടും എൻ്റെ കൈ വരുമ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ഓഫ് ആവുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ കൈ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഊണ് ഓഫ് ആവും ഇതുകൊണ്ടാണ് സത്യത്തിൽ ഞാൻ ആ ഡിലേ കൊടുത്തത് ഡിലേ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലോജിക്ക് എങ്ങനെ വേണേൽ മാറ്റി എഴുതി നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള രീതിയിൽ ആക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഐ ആർ പ്രോക്സിമേറ്റി സെൻസർ ഐ ആർ പ്രോക്സിമേറ്റി സെൻസർ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിയെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ഒരിനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ വീഡിയോസും വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ സീരീസും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലും നല്ല എപ്പിസോഡുകളുമായി ഇനിയും നമുക്ക് കണ്ടുപിട്ടാം ഇറ്റ്സ് മീ ജയശങ്കർ ജെ പി സൈനിങ് 